வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் குறித்து ஏற்கனவே நிபுணர்கள் பரிந்துரைத்திருப்பதால் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அவசியமானதாக இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி சீனாவில் இருந்து வாங்கப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியிருப்பதால் அதற்கான தொகை வழங்கப்படாது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் அறிவிப்பு இந்தியாவின் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில்தான் அதிகம் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் திட்டம் இல்லை டொனால்டு ட்ரம்ப் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் இந்த தொற்றை எதிர்த்து மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து போராடுவதுடன் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முக்கியத்துவத்தையும் முதலமைச்சர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய பிரதமர் நாட்டில் உரிய நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்ற முடிந்தது என்று குறிப்பிட்டார் ஆலோசனையின் போது மே மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா அல்லது படிப்படியாக விலக்கிக் கொள்வதா என்பது குறித்து முதலமைச்சர்களிடம் பிரதமர் கேட்டறிந்தார் மருத்துவ நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி அடுத்து வரும் மாதங்களில்தான் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் தெரிய வரும் என்றும் முகக்கவசங்கள் மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மக்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இருப்பினும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான விழிப்புணர்வு மக்களிடையே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திரமோடியுடன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்ததாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ள எடுக்கப்பட்டுள்ள ஆயத்த பணிகள் குறித்து நாட்டின் முக்கிய மருத்துவக் கழகங்களின் இயக்குநர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் புதுச்சேரி முதுநிலை மருத்துவக் கழகம் உள்ளிட்ட முக்கிய மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்கள் பங்கேற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்றை முறியடிக்க கூடுதலாக தேவைப்படும் வசதிகள் குறித்து அவர்களிடம் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார் இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில் எய்ம்ஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்களிடம் மேலும் மருத்துவ உபகரணங்கள் தேவைப்பட்டால் மத்திய அரசு அவற்றை வழங்க தயார் என்று தெரிவித்ததாக கூறினார் கொரோனா தொற்று நோயாளிகளிடையே நிலவும் குழப்பங்களை போக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்த தொற்று தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கட்டுப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை மக்கள் உறுதியுடன் கேட்டு அவற்றை கடைபிடித்தாலே இந்த தொற்று பாதிப்பை நாம் எளிதாக கையாண்டுவிட முடியும் என்று அப்போது அறிவுரை வழங்கியதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கிராமப்புற பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அவர்களின் குடியிருப்பு ஆவண உரிமைகளை அளிக்கும் நோக்கில் ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் விரிவான வழிமுறைகளை மத்திய கிராமப்புற மேம்பாடு மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வெளியிட்டார் புதுதில்லியில் நேற்று மின்னணு கிராம ஸ்வராஜ் திட்டம் தொடர்பான தர செயல்பாடு நடைமுறை மற்றும் மொபைல் செயலியையும் அமைச்சர் வெளியிட்டார் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமான கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று இந்த இரு திட்டங்களையும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஏற்கனவே நாடு முழுவதும் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிலையில் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் தோமர் சொத்து உரிமைகள் தொடர்பான தெளிவான விளக்கங்களை உறுதி செய்யவும் கிராமப் பகுதிகளில் வருவாய் சேகரிப்பு திட்டமிடுதலை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தவும் இவை உதவும் என்று கூறினார் சொத்து தொடர்பான தாவாக்களை தீர்க்கவும் ஸ்வமித்வா திட்டம் உதவும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் 
ஹரியானா கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஆறு மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் முதல் கட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு சுமார் ஒரு லட்சம் கிராமங்கள் பயன்படக்கூடிய வகையில் செயல்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அளிக்கப்படும் நிதி தவறாக பயன்படுத்தப்படாத வகையிலும் வெளிப்படைத் தன்மையை கடைபிடிக்கும் வகையிலும் மின்னணு கிராம ஸ்வராஜ் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அமைச்சர் தோமர் கூறினார் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் மிக குறைவான அளவு உள்ளவர்கள் அல்லது தொற்று இருக்கக்கூடும் என கருதப்படுவோரை வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதுபோன்ற அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே தனியாக இருக்கும் வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மிக குறைவான அல்லது மிதமான மற்றும் முழுமையான தொற்று அறிகுறிகள் உள்ள நோயாளிகள் மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொரோனா சிகிச்சை மையங்களில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தற்போது உள்ள விதிமுறைகளாகும் ஆனால் மிக குறைந்த அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் வீடுகளிலேயே தங்களை தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மேலும் அதுபோன்ற நபர்கள் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல் தனியாக இருத்தல் வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ள சுகாதார அமைச்சகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அவர்களின் உடல்நிலை குறித்த தகவல்களை கேட்டறியும் வகையில் கவனிப்பாளர் ஒருவர் இருக்கலாம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது வீடுகளில் தனிமையில் இருக்கும் காலத்தில் மருத்துவர்களின் அறிவுரைகளையும் கேட்டறியலாம் என்றும் அதன்படி ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து எப்போதும் முழுமையாக கண்காணிப்பில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சீனாவில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகளுக்கான தொகையை இந்தியா வழங்காது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகமான ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் வாங்கியது தொடர்பாக சர்ச்சை எழுந்தது இந்த கருவிகளை விநியோகம் செய்த நிறுவனங்கள் லாபம் அடைந்ததாக வெளியான குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து இறக்குமதியாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தர் இடையே சட்ட ரீதியிலான தாவா எழும் நிலை உருவானது இந்த நிலையில் விரைவு பரிசோதனை கருவிகளுக்காக ஒரு ரூபாய் கூட இந்தியா இழப்பை எதிர்கொள்ளாது என ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக வாங்கப்பட்ட இந்த கருவிகள் மூலம் விரைவாக பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என கருதப்பட்டது என்றாலும் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் இந்த கருவிகள் சரியான முடிவுகளை தராததால் அவற்றை பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி வைக்க ஐசிஎம்ஆர் மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது இதையடுத்து தற்போது சீன நிறுவனங்களுக்கு அந்த கருவிகளுக்கான தொகை அளிக்கப்படாது என்று ஐசிஎம்ஆர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் இன்று காலை வரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக எட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிப்புடன் மொத்தம் இருபத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தைந்து பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குஜராத்தில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் மூன்றாயிரத்து நூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உள்ளது இம்மாநிலத்தில் அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் முப்பத்தோரு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் நானூற்று எண்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் கர்நாடகாவில் ஐநூற்று பனிரெண்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதனிடையே புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலர் லாவ் அகர்வால் இருபத்தைந்து மாநிலங்களில் உள்ள எண்பத்தைந்து மாவட்டங்களில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிதாக கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்று தெரிவித்தார் இதேபோல் பதினாறு மாவட்டங்களில் இருபத்தி எட்டு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்
சென்னை கோவை மதுரை திருப்பூர் சேலம் ஆகிய மாநகராட்சிகளில் தமிழக அரசு அறிவித்த முழு ஊரடங்கு இன்று மூன்றாவது நாளாக நீடிக்கிறது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக இந்த பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் முதல் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்தது சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளில் நான்கு நாட்களும் திருப்பூர் சேலம் ஆகிய மாநகராட்சிகளில் மூன்று நாட்களும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி கடந்த இரண்டு நாட்களாக சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் வாகன போக்குவரத்து பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் தொடரும் முழு ஊரடங்கால் சாலைகள் முற்றிலுமாக வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன மக்கள் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே முடங்கி இருக்கின்றனர் தேவையின்றி செல்லும் வாகனங்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பி வருகிறார்கள் பால் குடிநீர் காய்கறி போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகள் மட்டுமே இந்த நாட்களில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் தமிழக அரசின் சார்பில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் குழுக்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனையில் பனிரண்டு குழுக்களைச் சேர்ந்த நாற்பது ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தேவையான அனைத்து மருந்துகளையும் மருத்துவ உபகரணங்களையும் முறைப்படி கொள்முதல் செய்து வழங்கி வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில்தான் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை அதிகம் என்றும் இது ஐம்பத்தாறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் என்றும் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் போர்க்கால அடிப்படையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசு ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் அரசியல் நோக்கத்திற்காக சிலர் உள்நோக்கத்துடன் விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் தொடர்பாக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்ற முயற்சிகளை அவர்கள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சீனாவிலிருந்து பெறப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் ஐ சி எம் ஆர் அனுமதிக்கு பின்னரே தமிழக அரசின் மூலம் கொள்முதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா பரிசோதனைக்காக ஏற்கனவே தமிழகத்திற்கு வரப்பெற்ற இருபத்தி நான்காயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் விரைவு பரிசோதனை கருவிகளை திருப்பி அனுப்ப தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் உத்தரவின் பேரில் மேலும் இந்த கருவிகள் வாங்குவதற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த ஆர்டரையும் அரசு ரத்து செய்துள்ளது சீனாவின் குவாங்சு வான்போ பயோடெக் மற்றும் சுகாய் லைசான் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் என்ற இரு நிறுவனங்களிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என ஐ சி எம் ஆர் மாநிலங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருந்தது இதனையடுத்து தமிழகத்திற்கு வாங்கப்பட்ட அந்த கருவிகள் திருப்பி அனுப்பப்பட உள்ளன தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஆறாயிரம் மெகாவாட் அளவுக்கு மின்சார தேவை குறைந்துள்ளதாக மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இளநகர் ஊராட்சியில் செயல்படும் அரசு உதவி பெறும் மனவளர்ச்சி குன்றிய பள்ளியில் தவளும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று தடுப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் உணவு தொகுப்புகளை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் வே சரோஜா ஆகியோர் வழங்கினர் மேலும் எலச்சிப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஊராட்சி மன்ற தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு தொகுப்பு கிருமி நாசினிகள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி தமிழகத்தில் ஆறாயிரம் மெகாவாட் அளவுக்கு மின்சார தேவை குறைந்துள்ளதாகவும் கடந்த சில தினங்களாக இயற்கை சீற்றம் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட மின்தடை சில மணி நேரங்களில் சீரமைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு பகுதியில் இயற்கை சீற்றத்தின் காரணமாக சென்னையிலே கூட காலை ஐந்து மணியிலிருந்து பத்து மணி வரை தொடர்ந்து காற்று மழை இருந்த காரணத்தால் பல்வேறு பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது நேற்று மாலைக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் நாங்கள் சரி செய்துவிட்டோம் அதே போல் வேலூர் மாவட்டத்திலும் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் அரக்கோணம் பகுதியில் அதே போன்ற பல்வேறு பகுதிகளிலே மழையின் காரணமாக மின் கம்பங்கள் பழுதடைந்து கம்பிகள் அழுதிருக்கின்றன அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட சரி செய்து கொடுத்துவிட்டோம் ஒரு சில இடத்தில் தான் இருக்கின்றது இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சரோஜா மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தவளும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பு உதவி உபகரணங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் வழங்க இருபத்தோரு லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஏசி பிரிட்ஜ் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை கடைகளை திறக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது 
ராஜேஷ் என்ற வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்துள்ள அந்த மனுவில் மருத்துவமனைகளுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் அத்தியாவசிய தேவையான ஏசி பிரிட்ஜ் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனையகங்களையும் பழுது நீக்கும் கடைகளையும் திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது பால் காய்கறிகள் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கி பாதுகாக்க பிரிட்ஜ் அவசியமாக இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காஞ்சிபுரத்தில் தனியார் நிறுவனம் சார்பில் வழங்கப்பட்ட கிருமி நாசினி தெளிப்பான் எந்திரத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் காஞ்சிபுரம் நகராட்சி பகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிப்பதற்காக மூன்று லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான எந்திரத்தை நகராட்சிக்கு தனியார் நிறுவனம் வழங்கியது இதனை பெற்றுக்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைத்தார் இந்த எந்திரம் மூலம் தொடர்ந்து இரண்டாயிரம் லிட்டர் கிருமி நாசினியை தெளிக்க முடியும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கோவிட் தொற்றை கண்டறியும் வகையிலான மென்பொருள் மற்றும் மொபைல் செயலியை கோவையைச் சேர்ந்த தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் கோவையில் செயல்படும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறையில் நான்காம் ஆண்டு பயின்று வரும் மாணவர் கிருபாசங்கர் மற்றும் குழுவினர் கோவிட் தொற்றை கண்டறியும் மென்பொருள் மற்றும் மித்ரன் என்ற மொபைல் செயலியை கண்டுபிடித்துள்ளனர் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மென்பொருளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் எக்ஸ்ரேவை கொடுத்தால் சில வினாடிகளில் கோவிட் மற்றும் நிமோனியா போன்ற வைரஸ் தொற்றுகளையும் பாக்டீரியா தொற்றுகளையும் கண்டறிய முடியும் என்று மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் இதேபோல கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் நமக்கு அருகில் உள்ளார்களா என்பதை தெரிந்து கொள்ள மித்ரன் மொபைல் செயலி உதவும் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர் இதில் கோவிட் தொற்று குறித்த புதிய தகவல்கள் புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் தடுப்பு முறைகளும் இடம்பெற்றிருக்கும் என்று நாற்பது பேர் கொண்ட குழுவினர் தெரிவித்தனர் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கோவிட் க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆறு பேர் குணமடைந்து ஒரே நாளில் வீடு திரும்பினர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஐம்பத்தைந்து பேர் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் அதில் பதினெட்டு பேர் ஏற்கனவே குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் அதிராம்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் கும்பகோணம் பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் திருவையாறு பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் என ஆறு பேர் ஒரே நாளில் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் குமுதா லிங்கராஜ் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் பழங்களை வழங்கி வழி அனுப்பி வைத்தனர் விவசாயிகளின் ஆதரவு நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கான இரண்டாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் வங்கிக் கணக்குகளில் முன்கூட்டியே வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு மூன்று தவணைகளாக தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் ஆண்டுதோறும் ஆறாயிரம் ரூபாயை மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது தற்போது கோவிட் வைரஸ் பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதால் விவசாயிகளுக்கான பணம் முன்கூட்டியே வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எழுபத்தோராயிரம் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளனர் முன்கூட்டியே பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கிசான் திட்டம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் எனக்கு நன்கொடையாக இருந்தது இரண்டாவது இந்த கொரோனா திட்டம் போது வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அது உபயோகமாக இருந்தது இது கொடுத்துக்காக மத்திய அரசாங்கத்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கோம் இப்போ வீடு தேடி தாண்டி இந்த கொரோனாக்காக எங்களால் எங்கே போக முடியல வீடு தேடி தாண்டி அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கம் எங்களுக்கு கையிலே கொடுத்து விட்டாங்க அது வாங்கி நாங்கள் விவசாயத்துக்கு தேவையான உரம் பூச்சி மருந்து எல்லாம் போட்டு பயனளிக்கிறோம் பிஎம் எல்லாம் ஆறாயிரம் ரூபாய் கிடச்சிது மூணு தவணை ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கிடச்சிது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த வருஷம் வந்து கொரோனாவுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பாதிச்சோம் அறப்பற முடியாத சூழ்நிலை இப்போ ரெண்டாயிரம் என் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்துருச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தற்போது இந்த கொரோனாவில் உடனடியாக இரண்டாயிரம் இந்த வருடம் போட்டுள்ளார்கள் இப்போ இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலே போட்டுள்ளார்கள் அதுவும் கிடைத்துள்ளது இதை ஏழு கொடுத்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் என் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிறு விவசாயத்தில் வந்து மத்திய அரசு மோடி அவர் ஐயா அவர்கள் வந்து ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்தார் போன போன வருடம் இந்த வருடத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கிறாரு அக்கௌண்ட்டில் விவசாயத்தில் சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு எங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது இல்லாமல் டைமில் அது ஒரு காசு எங்களுக்கு விவசாயங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன சலுகை மாதிரி எங்களுக்கு நடக்குது இன்னைக்கு வந்து கிஷான் 
யோஜனாலிருந்து இரண்டு பிரதம நிதியிலிருந்து ரெண்டாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த விவசாயிக்கு கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்குது சார் இந்த டைமில் நாங்கள் பிரதம மந்திரிக்கு வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் உலகளவில் நேற்று ஒரே நாளில் அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தோரு லட்சத்தை நெருங்குகிறது அமெரிக்காவில் மட்டும் பத்து லட்சத்தை கடந்தது உலகில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவியுள்ளது இதில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாக அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தோரு லட்சத்தை நெருங்குகிறது இதேபோல நான்காயிரத்து ஐநூற்று பேர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் இன்று மட்டும் புதிதாக நூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பத்து லட்சத்து பத்தாயிரத்து ஐநூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இத்தாலியில் பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்தை நெருங்குகிறது பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் பேரும் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக நான்காயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை உடனடியாக தளர்த்துவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் பிரேசிலில் இன்று ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தைந்து பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மெக்சிகோவில் புதிதாக எட்நூற்று பேரை கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கியுள்ளதால் பாதிப்பு பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று அதிகரித்துள்ளது உலகின் மிகப்பெரிய நாடான ரஷ்யாவில் தற்போது கோவிட் பத்தொன்பது வேகமாக பரவி வருகிறது நேற்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழாகவும் உயிரிழப்பு எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்காகவும் உள்ளது மாலத்தீவில் இந்தியர்கள் பதினான்கு பேர் உட்பட இருநூற்று இருபது பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாக அரசு அறிவித்துள்ளது அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்து இருநூறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அலி வகித் தெரிவித்துள்ளார் வைரஸின் பிறப்பிடமான சீனாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று முப்பத்து ஆறாக உள்ளது பெய்ஜிங் ஷாங்காய் நகரங்களில் உள்ள பள்ளிகளில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு வகுப்பு தொடங்கியுள்ளது ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு திரும்பியுள்ளனர் செக் குடியரசு சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதனிடையே வைரஸ் தொற்று காரணமாக போலியோ தட்டம்மை காலரா உள்ளிட்ட பதினான்கு வகையான தடுப்பூசிகள் போடப்படுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதனால் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வாட்ஸ்அப்பில் வதந்தி பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதால் எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு தகவல் பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அந்த நாடுகள் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோ சதானம் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா தொற்று உடையவர்களை அடையாளம் கண்டு தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதுடன் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களையும் கண்டறிய வேண்டும் என்று காணொலி காட்சி மூலம் அளித்த பேட்டியில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இந்த நாடுகளில் குறைந்து வரும் தொற்று பரவல் எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அந்த நாடுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இந்த தொற்று மிகவும் அபாயகரமானது என்பதால் பல்வேறு நாடுகளில் தனிநபர் இடைவெளி கடைபிடித்தல் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இருக்கும் வகையில் ஊரடங்கை அமல்படுத்திய பிறகும் தொற்று சில நாடுகளில் பரவி வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் உலக நாடுகளின் மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலான நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகியிருப்பது ஆரம்ப கட்ட தகவல்களில் தெரியவந்துள்ளதாக பின்னர் ட்விட்டர் பதிவில் டெட்ரோ சதானம் கூறியுள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்றை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதில் உலக நாடுகளுக்கிடையே ஒற்றுமையும் ஒருங்கிணைப்பும் அவசியம் என்றும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் அதிபர் தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் அதிபர் தேர்தல் நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெறும் அதன்படி வரும் நவம்பர் மூன்றாம் தேதி அதிபர் தேர்தலை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸால் அமெரிக்கா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதிபர் தேர்தலை ஒத்திவைக்க தற்போதைய அதிபரும் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளருமான டொனால்டு டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோ பிடன் தெரிவித்திருந்தார் 
இந்நிலையில் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டொனால்டு ட்ரம்ப் தேர்தல் குறித்து யாரோ கூறியதையே ஜோ பிடன் வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இன்னும் தேர்தலை ஒத்திவைக்க சிந்திக்கக்கூட இல்லை என்றும் நவம்பர் மூன்று என்பது நல்ல எண்தான் என்றும் டொனால்டு ட்ரம்ப் கூறினார் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான அமைப்பின் அமெரிக்க தூதராக இந்திய அமெரிக்கரான மனிஷா சிங்கை நியமித்து அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான அமைப்பில் முப்பத்தி ஆறு நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் உலக வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கைகளை இந்த அமைப்பு மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த அமைப்புக்கான அடுத்த அமெரிக்க தூதராக இந்திய அமெரிக்கரான மனிஷா சிங்கை நியமித்து அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறையில் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக விவகாரங்களுக்கான இணைச் செயலாளராக மனிஷா சிங் செயல்பட்டு வருகிறார் கோவிட் வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கை பயன்படுத்தி இளைஞர்களை சமூக வலைதளம் மூலம் ஈர்க்க தீவிரவாத அமைப்புகள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் தெரிவித்துள்ளார் இளைஞர்கள் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் நடத்திய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் கோவிட் தொற்று பரவுவதற்கு முன்னதாகவே இளைஞர்களில் ஐந்தில் ஒருவர் உரிய கல்வி வேலை இல்லாமல் இருந்ததாக தெரிவித்தார் நான்கில் ஒருவர் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனை சரி செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் அரசு கட்டமைப்புகள் மீதான நம்பிக்கை குறைந்துள்ளதாகவும் தற்போது ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் இதனை பயன்படுத்தி இளைஞர்கள் மத்தியில் வெறுப்பை ஏற்படுத்தி அவர்களை தங்கள் பக்கம் சேர்க்கும் நடவடிக்கையில் தீவிரவாத குழுக்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக குட்ரஸ் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் சிக்கி தவிக்கும் பங்களாதேஷ் நாட்டினரை அழைத்து செல்வதற்காக அந்நாட்டு அரசு மேலும் ஆறு விமானங்களை இயக்க உள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் பங்களாதேஷ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் சிக்கி தவிக்கிறார்கள் இதையடுத்து வரும் ஒன்றாம் தேதி கொல்கத்தாவில் இருந்தும் இரண்டாம் தேதி தில்லியில் இருந்தும் மே மூன்றாம் தேதி மும்பையில் இருந்தும் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவுக்கு விமானங்களை இயக்க அந்நாட்டு விமான நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது தனியார் விமான நிறுவனங்கள் மூலமாக மேலும் மூன்று விமானங்கள் நாளை மறுநாள் மற்றும் வரும் ஒன்று இரண்டாம் தேதிகளில் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்பட்டு தவிக்கும் அந்நாட்டு மக்களை அழைத்து செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவிலிருந்து டாக்கா செல்ல இருக்கும் பங்களாதேஷ் நாட்டினர் தங்களுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்களை பெற்று விமானங்களில் பயணிக்க வேண்டும் என தில்லியில் உள்ள பங்களாதேஷ் தூதரகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் இன்றும் நாளையும் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தின் உட்புற மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் குறித்து ஏற்கனவே நிபுணர்கள் பரிந்துரைத்திருப்பதால் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அவசியமானதாக இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீனாவில் இருந்து வாங்கப்பட்ட விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியிருப்பதால் அதற்கான தொகை வழங்கப்படாது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் அறிவிப்பு இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தொன்பதாயிரத்தை தாண்டியது ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில்தான் அதிகம் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் திட்டம் இல்லை டொனால்டு ட்ரம்ப் அறிவிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்